که در انفجار یک تراکتور بم گذاری شده در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل دست کم 16 نفر کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند این انفجار حوالی ساعت 10 شب گذشته در نزدیکی گرین ویلج مجتمع بزرگی در شرق شهر کابل که مورد استفاده سازمان های خارجی است روی داده است وزارت امور داخل صبح امروز با نشر خبرنامه گفته حوالی ساعت 9:55 دقیقه شب گذشته بر اثر انفجار واسطه نوه تراکتور بم گذاری شده در دیوار جنوبی کمپ گرین ویلج در محله مسکونی قابل بای 16 تن از انبتنان ملکی و کارکنان کمپ شهید و 119 تن ملکی دیگر زخم برداشتند بر اثر این انفجار یک باب تا... یک باب تانک تیل در نزدیکی محل نیز عریق گردیده است خبرنامه می گوید متعاقبا نیروهای قطعات خاص پلیس ملی با انصداد محل حادثه پایین تن از طلبان تروریست را که در محل مخفی شده بودند و قصد حمله مسلحانه بر کارکنان این کمپ را داشتند از پای درآوردند بر اساس معلومات منبع در این انفجار به خانهای باشندگان محله قابل بای خسارات زیاد وارد کرده است وزارت امور داخل گفته که همچنان حدود 400 تن از اتباعی خارجی به گونه مسون از ساحه توسط نیروهای پلیس ملی نجات داده شده این وزارت بیان داشته که عملیات تیم های تحقیق و نجات حوالی ساعت پنج بام داد امروز به پایان رسته گروه طالبان با نشر اعلامیه مسئولیت این رویداد را بر خود گرفته است از یک طرف صلح و از یک طرف موضوعات امنیتی همزمان با اینکه ایالات متحده آمریکا تا حد خیلی زودی توانسته است که توافق نامه صلحی را با گروه طالبان به امضا برسانه و قرار است که در روزهای نزدیک به گفته آقای خلیلزاد در تازه‌ترین مصاحبه تلویزیونی خود این امضا این توافق نامه به امضا برسه با حضور یک تن از مقامات بلندپایه آمریکایی و همچنین آقای خلیلزاد دیدگاهشان بر این است که طالبان وعده سپردن که خوشنطا را در کابل کاهش میدهند و همچنان مخالفت ها دیگر در بین آمریکا و طالبان نخواهد بود و هر دو مشترکاً مبارزه میکنند در قبال پدیده های تروریستی و تامین صلح در افغانستان اما این چندمین باری است که همزمان با اینکه ما شاهد برگزاری مذاکرات صلح هستیم از سوی دیگر متاسفانه تخمه انتحار انفجار مردم پایتخت نشین قرار میگیرند پیرامون این موضوع با مهمان بسیار خوب من جناب محترم آقای فردین فدایی رئیس انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان بیشتر بحث میکنیم و تمنا میکنیم که تا آخرین لحظات این برنامه با ما همراه باشین خیلی خوش آمدین آقای فدایی وقت بر شما خوش سلامت بخیر باشین سلام تقدیم میکنم به شما همکارای عزیزتان ولی اکس سلام دیگر به همه ملت افغانستان تقدیم میکنم درود میفرستم به روان پاک شهدایی که در سطح افغانستان جان شیرین خود را نعتز دادن نخصن و تلا روسی و شب گذشته که بسیار انتحار قوی انفجار قوی صورت گرفت که ده کیلو یا دو پانزه کیلومتری را دور جای تکان داد و برای شهدا جنت الفردوس برای مجبوری هم شفا یا جلس پرورده با پاک نست آقای فدا از یک طرف صلح و توافق برای امضای پیمان صلح اما از سوی دیگر جنگ بی امنیتی انتحار انفجار کجا این میتونه صلح باشه از دید شما؟ سلامت باشین خب من فکر میکنم گروه مخالفین هم یک سلسله موضوعات است که دولت افغانستان هم آقای رئیس جمهور بسیار با جدیت میگه که ما به هیچ عنوان بیا حکومت معقد یا بعض موضوعات دیگه را که میگه اما در یک حالت میبینیم که ایالات متحده آمریکا که نماینده خاصش آقای خلیلزاد است با گروه مخالفین در دوها در مذاکرات که چندین بار این مذاکرات صورت گرفت اما با یک نتیجه نسبتا خوبی رسیدن که امیدوار از سومی عملی شوه اما از یک طرف اونا یک گپ میزنه اینا دیگه گپ میزنه و دولت افغانستان بسیار فشار جدی وارد میکنه که مخالفین باید سرکوب شوه و مخالفین هم از بسیار تکتیک های مختلف استفاده میکنه که چطور شوه مردم و پارچه پارچه بسازه که برالای حکومت صدا بلند بکنه خب حکومت وحدت ملی هم جناب آقای رئیس جمهور و مخصوصا رئیس امنیت ملی افغانستان مشخصا باید به ملت افغانستان جواب بده چیزی که داده نمیشه به خاطر از این که ما یکی از مدافعین پلیس اردو امنیت ملی هستیم اون جوانانی که اون سربازی که از حاکمیت ملی از تمام طرز دفاع میکنه ما او را برادر خود فکر میکنیم اما انتحار انفجار متربنده که در شهر کابل در نقاط مختلف افغانستان که صورت میگیره جلا وزیر باید ریاست عمومی امنیت ملی بخش استخبارات و کشفی و بخش ریاست مبارزه با تروریسم مشخص مکلف است که پیش از وقوع حادثه باید جلو گرفته شود ما امروز پلیس تنها و تنها نمیگه که تو باید جلو وزیر بگیری پلیس در تنفیذ قانون پلیس در سطح جرایم را کاهش بده با کوتاه طریق و با اختطافچی حتی با اختطافچی هم باید امنیت ملی ثابت بشه که در کجا اختطاف کرده باید گرفتار شوی از پنج... از پنج... از پا در بیاد حالا ما این سوال حق میشه به ملت افغانستان امروز ما 
این میشه که انفجار شد بار دوم سوم است بله چند ماه قبل در نمیجه بسیار انفجار قوی صورت گرفت مردم مادم اونجا شهید و مجروح شدن احالی منطقه متضرر شدن و بسیار مشکلات برشان ایجاد شد و پس وقتی که در یک نقطه انفجار میشه انتحار میشه یا مثلا ببینید قندوز ما در حالت سقوط هست این بار سوم هست خب شما یک بار که اینمی مشکلات به هموطنان ما ایجاد شد یا خلای امنیتی داره شما یک مکس بسیار جدی بکنین و غور جدی بکنین که این خلا در کجا هست چرا این مکس و... صورت نمیگیره ما میرم میگم یک هم هنگی بسیار دقیق حتما صورت نمیگیره چرا یا در یک نقطه افغانستان وقتی که که جنگ بسیار شدید می باشه در یک زمان مراد علی خان که در جنگ قندوز رفته بود نمیدونم در کجا بود از کابل فرا خوانده میشه که شما قم خوشگیر میگیره او برادر در هر نقطه افغانستان هر کسی که تروریست باشه ولو قوم تاجیک است ولو قوم پشتون باشه هر کسی که باشد و قانون نپذیره و مخصوصا در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی ما قرار میگیره او باید نابود شود و این آدم فرا خوانده شد که بیاد اگه شما قم گوشی رو میگیرین ببینید ما در یک نقطه بسیار اساس قرار داریم او جوانایی که در در هلمند است او جوان ما که در فاریاب است او جوان ما که در قندوز است در بعضی حالات به اینا خدا شاهد است که نان نمیرسه مهمات نمیرسه سرای سبک سنگین است پیشان و مهمات ندارن آقا یه فدای پس مقصر این وضعیت کیست چه کسی رو شما میتونین ملامت بسازین مشخصا جناب آقای رئیس جمهور ملامت از دریجه پیش ملت افغانستان به خاطر از این ملامت است که زین و عزیز ای سرزمین است فرد اول از این مملکت است در بس خود میگه که امنیت اگر خوب نیست رئیس امنیت باید پاسخ بده بله. اگر مثلا صحت خوب نیست رئیس صحت باید پاسخ بده اقتصاد خوب نیست وزیر اقتصاد اما تو مشخصا تو آمدی تعیین کردی تو پیشنهاد دادی با پارلمان افغانستان فعلا سرپرست وزیرا رو خود تو تعیین تبدیل کردی ام. چرا این گونه همین مردم از ملت افغانستان سوال خلق نشه برش که تو چهار پنج وزیر که در وزارت داخله و دفاع تو تبدیل و تغییر خانه نشین کردی در وجود رئیس امنیت ملی افغانستان چی دیده میشه که تو رو رئیس رئیس امنیت ملی تاحال را نگاه کرد چه دیده میشه از دیده من میرم میگم شما چه فکر وقتی که خب اگر کار کردن میتونه ما با شخصیت آقای سانویزه احترام داریم در یک زمان رئیس دارالوشای شورای عالی سال بود اما یک کسر تو من من حیث مثل آقای امرالای ساله مثل شهید دکتر سیب عبدالله لغمانی که بود مثل امثال هم کسای دیگه که واقعا اپراتوفی کار کرده در در قسمت امنیت کار بسیار جدی کرده میتون اونا رو باید استخدام بکنه چرا چرا این موضوع روی آخی... روابط و روی یفا نباشه آخه فدای چه اعتمادی داره آقای غنی و آقای استونگزای از دید شما با درک تحولاتی که صورت گرفت و قربانی های زیادی که تا به امروز گذاشته شد و یکی دیگر که شب قبل صورت گرفت چرا باز هم ایشون هستن و حتی حرفی برای تغییر در این جهت زده نمیشه ولی همین با ملت افغانستان هم سوال برانگیز شما من هیچ تحلیلگر چه فکر من من هیچ یک جوان امیر فکر میکنم که ایش ای شریک قدرتش است در یک زمان در کمپاین ها بسیار جدی با آقای رئیس جمهور کمپاین میکرد یک تعود بسیار و یک قوی سپرده بود که ما در هر حالت یک جا خواهد باشه من او بعد از اون آدم هر حالت را که ما تو میبینیم در یک حالت در از یک طرف قندوز در چی حالت از یک طرف بدخشان ما در چی حالت از یک طرف بغلان را میبینیم که شهر بلخومی در حالت سقوط است این بلسوالی ها شاقدور بان در کابل از هایی که دیجه بیشتر از زندگی میکنه. هفته دو سه انفجار میشه در اوتلا روسی انفجار میشه در گرینویج که چند چند ما قبل انفجار شد خب شما باید چه وزیره بگیرین بله. شما بالای پلیس ندازین من پلیس کابل را علامت نمیکنم خدا شاید است که اینا کار خدا را در نیه آخر واقعا بدون کدام تملق بدون کدام چاپلسی صد جرایم را کاهش داده ما میبینیم شهر کابل با دوستا صحبت ها میداشته باشیم اما بسیار گپ کلانی است که پیش از وقوع دوستان باید یاد جلوش بگیرن اینا دیدگاهی دارن آقای فدایی ریاست امنیت ملی افغانستان و حکومت افغانستان و یا ناتا و سکتورهای امنیتی دیدگاهشان بر این است که حالا ما در پایتختی زندگی میکنیم که بالاتر از 7 میلیون نفوس در اینجا هست ما روزانه بالاتر از صدها رویداد جنایی را پیگیری میکنیم و دستگیر میکنیم و نهایتا در میان این صدها رویداد یکیش موفق میشه که خود را به هدف برسانه ما در کنار این که اگر دستاوردهای زیادی داریم یک مشکل میتونه به وجود بیاد اما هیچ رسانه حاضر نیست که از دستاوردهای ما بیای بگه اما یک بار اگر انتحاری که بشه همه دستاوردها به صفر کشانه میشه این گونه یک دیدگاه میتونه وجود داشته باشه ما برتادی را میگم ما باز هم یادآور میشیم پلیس ما نسبتا کار خود را در صد شهر کابل خوب انجام دادن ملایتا را برای تون گفت در ولایت ها کسای را روان کنیم که واقعا مبارزه میکنه مبارزه جدی میکنه کار بنیادی و تحتابی داره درست؟ اگر سمنمل باشه اگر سمنبال باشه اگر ولو ولو که ساتن من باشه ما کسای را ضرورت نداریم که سر شانش پر شده و دیگه جای نداره کار کردن میتونه اما ما تقاضی از این را داریم که آدم های مسلکی و کارکون جنرال های کارکشته ما داریم دکتوری نظامی داره. در این وزارت داخله ما کسای را نمیال داریم که واقعا شایسته ای بود اما اونا در تقاضی سبب داده شد در وزارت دفاع هم چنان در امنیت ملی هم چنان و اینا را شما تقاضی ندین یک تعداد از اینا را من حیث مشاور باید اینا را با خود داشته باشین مم. که مشورهای خوب را از اینا را قبول بکنین سرقومندانی علا را مثلا آقای رئیس جمهور داره 
تو در بخش نظامی کجا تحصیلات کردی؟ تو در بخش بخشت مخت... مشخص است بخش اقتصاد است تو کار کردی یا بخش دیگی است اما نظامی بسیار یک موضوع مهم است همین اقدام چه معنی داره اما باید صدایی. مشورات بسیار خوبی را در گپای خرد رئیس جناب آقای رئیس جمهور شما باید فکر نکنید بهین کیر موضوعات ملی بسازین نش... نظریات ملت را بگیرین از از بزرگا را بگیرین که واقعا مخ... مخصوصا در بخش نظامی امروز در یک کشور که وقتی که امنیت تامین نباشه کشور از هم میپاره یعنی مردم تقاضا از این داره که تامین امنیت داره آقای فدایی یعنی رای حل وجود داره که از این گونه رویدادهای خوشنطامیز که در پایتخت صورت گرفته میشه جلوگیری صورت بگیره ببینید ما براتون یک گپ میزنم که این واقعیت های جامعه است در یک ولایت میبینی که 500 طالب یا 400 طالب در مقابل 5000 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قرار میگیرن درست در حالی که میبینیم که کماندای ما بالاتر از 10 طالب کار میتن در حال میبینیم که قطعات خاص ما در حال میبینیم که بخش های قطعی واکنش امیت یا بخش های دیگه ای که هست اینا چطور میتونه که 500 تاله بین 5000 نیروه های امیتی دفاعی ما را از پا در بیاره یا مثلا سرشان زور شود در کار از اینا مداخله صورت نگیره وقتی که تو در یک ولایت با یک کس می سپاری این گپ نزن که بگویی دیگه که بازایی قومکوشی میشه و سمکوشی میشه و فلانه از فلانه جه است فلانه از فلانه جه است این این موضوعات باید برشیده شود هر کسی که هست که سلا میبرداره در مقابل دولت افغانستان باید تو از پا در بیاید آقای فدایی سلسله انتحار انفجار متاسفانه در پایتخت بیش از زمان دیگر افزایش پیدا کرده و قربانی های شدید را میتونه به جا بگذاره حالا حکومت حتی نمی در عقب رسانه هم استاده نمیشن و حرف از بهبود وضعیت هم در اینجا زده نمیشه حرف از این زده نمیشه که یک روزنه امید بر مردم داده بشه که دیگر این گونه نخواهد شد خاموشانه به این وضعیت می نگرن یا اینکه با یک نوع تخبی کردن و محکوم کردن همه بار مسئولیت را از روی شانه های خود دور میکنن یک هفته بعد دوباره یک انفجار خطرناک تر از اون زمان دوباره در پایتخت به وجود میاد چرا حرفی به مردم گفته نمیشه ببینید امروز اگر تروریست گرفتار میشه در پنج قانون سپرده میشه ما و شما شاید از بودیم که 900 زندانی طالب از بند رها شد بله. اما سرباز ما و تو تیرباران میشه سرباز ما و تو با تار و موچی سر... گردنش بوریده میشه سرباز ما و تو در, در, در دورترین نقطه افغانستان از حکومیت ملی از تامیت ارزی دفاع میکنن متاسفانه که ولاک میشه درست ببینید تو بادغی سا فکر کنین غور فکر کنین و اونا در دورترین نقطه افغانستان از که از حکومیت ملی دفاع میکنن امروز شما دولت افغانستان اگر با میبینیم. ما من حیث یک جوان خیلی از حکومت افغانستان حمایت هم کردیم اما یک طرف دیگه را که بارگزای سب ببینیم که کشورهای همسایه مشخصا دخالت داره در کار افغانستان این تاری اگر میشه امکان نداره که سازماندهی در کشور پاکستان نشده باشه ایران مشخصا در این موضوع دز داره اما بین این جسارت به خود بتین واقعیت ها را بگوین دولت افغانستان سخنگوی محترم که اکثریت از اینا دوستای ما هستن آب از آب خطا نخورده بغلان رو در چی آراد هست میگید گپ نیست بله. و یک سخنگوی بزرگوار دیگه که در مقابل یک جورنالست ما با چه رقم یک شیوه رفتار میکنه درست از او جورنالست ها از, 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 از درد ملت صحبت میکنن واقعتا رو میگه میگه که این موضوعات آقای خالد گفت چطور شد رتبه استر جنرالی به آقای خالد دادم میشه رتبه دگر جنرالی به آقای اندرابی و فرداش قندوز ماده چی حالت میشه بله. پس فرداش میبینیم در پل خمری و بغلان ما بدخشان رو دیدیم که در جای ورزشی میدان ورده که این ولسوالی پغمان رو ببینیم که بعد از ساده چند بریشت تو در غنده رفته میتونی تو در ولسوالی قرباخ جوان نمیگر طالب در روی سرک ببره با, 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 با مرمی میزنم از بین میبرم در ولایت پروان ما رو ببینیم در کاب یعنی اما ولایت های ما به شمول که یک ولایت اگر پنشیر یا مثلا یک ولایتی هست تو اون مو امن است دیگه اکثریت ولایت های افغانستان شمول ما نو هم شده خلا. حالا در چند قدمی ارگ ریاست جمهوری و در چند قدمی قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه همین تیمی که حالا حاکم هستند بر قدرت تیم را ساختن تحت نام دولت ساز و در این شب روسا در کمپین هایشان حرف از تغییر وضعیت امنیتی میدن و بیان میکنن که حساب میدهیم و حساب میگیریم و امنیت را ما در سرتاسر سر افغانستان به وجود میاریم با این سلسله انتحار انفجاری که در چند قدمی گوش ارگ ریاست جمهوری انتحار صورت میگیره میشه باور بکنیم دوباره با این تیم ها که اینا میتونن برای ما امنیت را به وجود بیارن این وعده های جدیدی که در این شب روسا دوباره داده میشه ببینید اولا ما خب یک این واقعیت برایتان بگویم شما میدانین ملت افغانستان هم میفهمم امروز تصامیم کلان را یالات متحده امریکا در دوها میگیرن بله. درست؟ اونا سر موضوعات صلح افغانستان، سر موضوعات امیت افغانستان با بخالفین دولت که شریک بدنی قدرت خواهد شدن بگن در اونجا تصمیم میگیرن که چی باید شد 
و شما داد از این میزنیم که ما امنیت میریم بله. ما اقتصاد خوب میسازیم ما شعارهای بشار کانونی رو هم داده بله. این کار رو برای جوان میکنیم اون کار رو میکنیم حد دیقل هم وزارت برای جوانان که وعده کرده بودن وزارت جوانان ایجاد میکردیم از اینکه وزارت سیاحتی ایجاد میکنیم از اینکه وزارت دولت در امور سول ایجاد میکنین از اینکه وزارت دولت در امور حقوق بشری ایجاد میکنین از اینکه وزارت در 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 مورد ضد حوادث طبیعی ایجاد میکنین اینمی جوانا که اکثریت از اینا مشکلات زیاد را متقبل میشن این جوان که امروز بیکار است ما در صدد از این باشیم که چطور بتونه زمینه کارا با این فراهم رو سازیم این تعدادشان معتاد میشن تعدادشان میرن به کشورهای اروپایی معلوم نیست که میرسه یا نمیرسه در آبای یونان غرق میشه تعدادشان شاید با مخالفین به پایوندن امروز یک جوانی که میره به اداره دولتی وقتی که میگه چند سال تجربه کاری داری با کدام تنظیم هستی خود دل سرد میشه این بیچاره لسانس در جیبش هست خب میره با مخالفین خیلی چی کنه دیگه نفقه فامیلش خب مربوط از این میشه آخه یه فدای 5 سال رمان حکومت داری وحدت ملی برای مردم چگونه سالهایی بود 5 سال حکومت و وحدت ملی ما فکر میکنم خب یک سلسله کارهای خوبی رو اینا انجام دادن باید از این استقبال بکنیم ما گفتیم آقای رئیس جمهور هم گفتیم دائما در رسانا گفتیم از کار خوبتون که اگر انجام میدین من حیث شهروان من حیث مسئولیت یک نهاد را داریم من حیث یک جوان از شما استقبال میکنیم چه کار خوبه این که کارهای بنیادی که مثلا در بخش اقتصاد انجام دادن اما بازم اقتصاد مردم هیچ خوب بهبود نیست اقتصاد اگر به بهبود نیست یک یک سلسله کارهایی کردن که امسایه عزیز از یاد راست متصرف شدن که در صدد از این هستن مخالفین را میگن که باید حکومت معقد ایجاد شد و آقای رئیس جمهور باید به هیچ عنوان به بدنی قدرت نباشه شما موافق حکومت معقد هستیم؟ ما حالا موافق حکومت وعدت ملی حکومت معقد به این خاطر هستیم که یک کس بیا به طرف و کار بکنن یعنی شما لبایی میکنین بخواست اون کشور های همسایه؟ نه ما بخواست از اونا لبایی نمیگیم به هیچ عنوان لبایی نمیگیم اما اینمی کار شدنی هست درست؟ یک کشور دیگه که شرکای افغانستان از پاسی ایالات متحده امریکا تصامی با شما را اونا فعلا میگرن درست؟ قبول میکنه؟ در دو حد تصامیم گرفته شد با وقت نامه سوره گرفت که چی شد و چی نشد چی باید بکنه پس دیگه که ما کجم چی گفتم میتونم؟ چرا نیاز نیست؟ طبعا مخالفین را کشورها همسایه گفته که با این شیوا باید پیش بیرید چرا نیاز نیست آخوی فدایی که ما بگذاریم انتخابات برگزار بشه و چهره جدید و تیم جدید به روی کار بجاییم که ما حکومت معقد را در اینجا مخالفین هم میگم مخالفین هم خب افغان ها هستن درست اونا هم گپای با گفتن دارن اونا میگن ما در بدنه قدرت می انتخابات بعد از اینکه توافق صلح میشه اگر صلح با عزت باشه اگر صلح با وقار باشه اگر صلح در سطح افغانستان حکم فرما باشه و در یالات متحده امریکا و تعداد شرکای افغانستان باید در اینجه تضمین به تبعه ملت بزرگ افغانستان که صلح با عزت است ما به صلح نیاز داریم به صلح لبیک میگیم از انتخابات کرده صلح و ما مهمتر است بدلیل از امروز اگر ما انتخابات کنیم در اکثریت ولایت افغانستان انتخابات کرده نمیتونه بله درست انتخابات بر هم زده میشه ولایت های اکثریتش نامن است وقتی گروه این مخالفین میاد با پروسه صلح میپیونده با دولت افغانستان یک جا میشه باز انتخابات وقتی که صورت میگیره با در کل افغانستان ما میتونیم در کل اما باور من نیستم که اینمی انتخابات بر سطح بسیار بالا برگزار شوه و اگر مخالفین هم اگر واقعا رای داشتن خدا کاندید میکنه ایجاد حکومت و معقد هم افغانستان را به عقب نمیگردونه آقای فدایی خب یک کسی باشه که از اینمی از اینمی به آدرس از اینمی فعلا که آقای رئیس جمهور اگر برطرف میشه بعد از او او نمیتونه که باز از صفر شروع کنه چون خزانه وزارت مالیه فعلا با برجا هست وزارت وزرای ما هست کسایی که واقعا کار میکنه اینا باید باشن که کار نمیکنه باید برطرف شود با این معنا نه که مثلا در 18 سال گذشته ما باید به عقب بگردیم اما کاری که شده اینا رو باید از این به بعد شروع میکنن درست بعد از این باز یک سال دو ماه یا یا 14 ماه یا 15 ماه یا زورش یک کنیم سال که حکومت مقعد می باشن تا اون زمان به دلیل از این میگیم اگر انتخابات حالا سوال برگزار شوه یکی خوب بسیار جدی تقلب صورت میگیرن از سوی چه کسی از سوی امی 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 کسایی که هستن فعلا در در نظام در بدنه قدرت که هستن هدف شما از تیم دولت ساز ثبات اگر دولت ساز اگر ثبات همگرایی سگر دیگه اگر ثبات همگرایی سگر دیگه از در هر نقطه اینا حاکمیت حاکمات خود دارن شاید آقای حکمتیار هم حاکم خود داشته باشه شاید مثلا آقای نبیل هم هر کسی که باشه ما این رو میگیم که اول از اینمی آدرس استفاده و صورت میگیره در ولایتی که اگر ببینیم که ده هزار رای نبود در روش باز پینجا سی هزار رای میاره سالای دو هزار چارده ما میگیم انتخابات اگر صورت میگیره در کل افغانستان صورت بگیره به این اساس نباشه که در یک ولایت جای 120 یا 100 جای رایدی بسته باشه از لحاظ به موضوعات تعدیات امنیتی که کلکای خود باز مردم عدس نده جان خود مردم عدس نده ما میگیم تامین امنیت چه و بعد از او باز برن به انتخابات همه 
به انتخابات راضی هستن و کل از استقبال میکنه یک پروسه ملی از مردم سالاری برد آقای فدایی بازم به همون سوال ابتدایی من برمیگردیم که از یک طرف سول از یک طرف انتار انفجار این به چه معنی است؟ خب ما بازم میگم که مخالفین هم از یاد رسا میگه که هر قدره که مخالفین هم فشار انداخته میره دولت افغانستان هم فشار مندازه که یعنی ما توی دولت افغانستان هم فشار وجود داره ببین دولت افغانستان هم بسیار با جدی با مخالفین در در مبارزه هست مخالفین ده میگه ما سرکوب بکنیم و مخالفین هم میگه باید دولت افغانستان هم مخصوصا بخش نظامی رو ما سرکوب بکنیم اما بیشتر در این ظاهر نشه اما در این جفلاد ملکی بیشتر ضرر و زیان میبینه خب در این جواب جوابو گروه مخالفین است که چون اینا گپشون از است که اردوی ملی و بلاخره پولیس و بخشای امنیتی اینا اصلا خیلی خوب بعد بعد دیگه از اونا مسلمان نیستن اینا در مقابل چی تو قرار بنا بر گفته شما اگر در این قبال مخالفین مساله باید پاسخگو باشن که چرا افراد ملکی تلفات وارد میشن به همین مخالفین کالا میخوان صلح بکنن پس از صلح میشه اعتماد و باور کرد که اینا به صلح احترام بگذارن و به توافقاتشون احترام بگذارن به تعهداتشون پایبند بمانن و صلح سرتاسری هم شمول در افغانستان رو فرما بگرده و یا نه خیر بازم زمینه جنگ های داخلی در افغانستان میسر خواهد گرفت اگه چاره نداریم اگر ما امروز این نمی زمینه سول هم سول هم زمینه سازی نشه و یالات متحده آمریکا و که آقای خلیزات این نمی سازماندهی کردن چندین بار نشسته داشتن و ما هم مجبور هستیم که با گپ از اینو لبای بگیم و اونا هم مجبور هستن اونا هم شاید از جنگ خسته شده باشه و ملت افغانستان هم بسیار به سول نیاز داره و سول یک نیاز مبرم ملت افغانستان است تضمین شده یه باز شرکای افغانستان باید بگیره آقای فدایی حکومت آقای غنی در راس آقای غنی وجود داره خواهان صلح هست یا خیر خب اینا ما فکر میکنم که فیصدی شاید خواهان صلح باشه اما عادت ما اگر بیشتر از قایقنی باشه اولین چون که بیشتر اینا... منتقد برای انتقاد برای قایقنی وجود داره خب. که اینا برای اینکه دوام قدرت بکنن نمیخوان بنای صلح در اینجا باشه اساس بیشتر اینا بیشتر اساس بیشتر جدی میگه که ما انتخابات اولویت است اما مخالفین هم ما فکر میکنم که شاید زیادتر تاکیدشان به این باشه که انتخابات باید برگزار نشه ببینید یک چیز منطقی دور از مخالفین دولتی را یک طرف میگذاریم این دولتی مخالفین ما همین دولت افغانستان را حکومت وحدت ملی را جمهوری اسلامی افغانستان را به هیچ عنوان در بین نظیر به نام امارت چیزا را ملت افغانستان قبول نداره و ملت افغانستان با سال 2001 بر نمیگرده به هیچ عنوان حالا ما یک موضوع را برای تان میگم که انتخابات وقتی که صورت میگیره درست اگر آقای غری تاکیدش زیادتر بر انتخابات است ما پارلمانی دیدیم چه مشکلات در متقبل شده اکثریت وکلای پارلمان و تقلب پیش آمدن یا پول گرفتن و اینمی کمیسون سم شکایت کمیسون مستقل انتخابات اینا مکمه شان دایر میشه شاید امروز فردا <تصفيق> که چیز سرزی فیصله میکنه امیدوار اصلا قاضی محترم ما بسیار جدی بر مقابل از اینا قرار بگیرن که چون شاید سرنوشت ملت بدست از اینا بود <تصفيق> حالا مگر انتخابات ریاست جمهوری صورت میگیر آقای رئیس جمهور تاکید داره گروهش تاکید داره و تعداد کسای دیگه خواهان صلح هست اگر صلح با عزت باشه و در اینجه تضمین قوی وجود داشته باشه ما به با صلح نیاز داریم صلح به بعد از انتخابات میکنیم بسیار هم خوب پیش میریم و هم در اینجه همه یه دقیقه آینه خودم میبینیم خیلی خوب آخه فدایی حالا اگر فرض بکنیم صلح برای دیر مدتی نیاید و انتخابات برگزار بشه و تیم دولت سازم پیشتاز بره و جلو بره آمدن دوباره آقای غنی و قدرت گرفتن از سوی غنی دوباره آقای غنی فرد مناسبی برای آینده مردم افغانستان میتونه باشه یا خیر من فکر میکنم تصمیم نهایی را ایالات متحده آمریکا خواهد گرفت حالا اگر آقای غنی بیا فرد مناسبی است یا خیر خب اگر آقای غنی بیا اگر ملت افغانستان انتخابش کنه چون یک دیدگاه ما نیست تنها شما من حیث یک شهروند من من حیث یک شهروند باز اگر در عدالت برسه باز یک مقایسگی اگر شوه که کی را باید انتخاب بکنیم چون از بعد بترش میگه توبه یک متل است یعنی بدترها وجود داره بسیار زیاد خوب در اینجا وجود نداره در اینجا خوبتر آمه است اما بدتر زیادتر است ما در حکومت آقای کرزای درست است که نسبتا اهمیت بود خیلی پولای گذاف سرازیر شد و در اینجا بسیار مشکلات را ما متقبل شدیم کار اساسی و بنیادی در روز ما صورت نگیره با اون پولی که سرازیر شد اما بدتر تر زیاد است خوبتر یک نسبتا یک تعدادی است خونا ببینه اگر امروز یک تعداد قوم تاجیک میگه که ما خدا کاندید کردن نمیتونیم اگر کاندید کنیم ما برنده نیستیم ببینید خودشان به خود تلقین میکنن که میگه من تاجیک هستم ما برنده نمیشم برنده میدان درست میگه قوم پشتون قوم محترم پشتون باید خدا کاندید کنم و ما یکی دیگه یک از تکتای انتخاباتی باید بایس مقابل یا یک بخش را مربوط است بله این دیگاس وجود داره و آقای غنی نسبتا کار هم کرده اما ملت افغانستان اگر اعتبار اعتماد بالاش میکنن کارش مرور میکنن 
امیدوار هستم که رایش من هایس از زبط و شرف و حیثیت شد و 500 و هزار افغانی نفلو شد و با کس رای بتن اگر انتخابات صورت گرفت ما به احتمال زیاد براتان گفتم بیتانم که شاید که نمیجا بازم در بحثا اگر زنده بودیم اگر این فجار انتحار ما رمان شاید بازم مصوبت ها داشته باشیم که انتخابات 90 فیصد شاید برگزار نشه خیلی ممنون بسیار تشکر آقای فردین صدایی انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان ممنون دعوت ما رو پذیرفتیم این بود برنامه تح... مثلث فقر در این نیم ساعت که ممنون از شما که بیننده بودید پس از این برنامه دوباره برمیگردیم با سخنگوی تیم نورالحق علومی حضور خواهیم داشت حکومت را می خواهیم که دسترخان رئیس جمهور با دسترخان مردم فرق نداشته باشد براتون وعده می توم که ما عدالت و برادری واقعی را بین تمام اقوام افغانستان به وجود می آروم چیزی دیگه را که براتون وعده می توم تدبیق قانون است و او را از شخص خود شروع می کنم سیم کارت اتصالات خیش را تایی 45 روز اخیر استفاده ننموده اید همین حالا با اضافه نمودن پینجا افغانی و یا بیشتر آن را فعال سازید و دو جیب اینترنت و یا 500 دقیقه اتصالات به اتصالات که برای سی روز قابل اعتبار می باشد رایگان به دست بیاورید تنها این نیست بعد از فعال نمودن سیم کارت خیش شما می توانید 5 جیب اینترنت و هزار دقیقه اتصالات به اتصالات را که برای سی روز قابل اعتبار می باشد فقط در بدل 400 افغانی به دست بیاورید سیم کارت خیش را همین اکنون فعال سازید و از فواید رایگان بی‌نظیر لذت ببرید اتصالات آینده از شماست زمان زمان تکنولوژی است امروز هر کس در خانه از اینترنت بر روی تلفن امرای خود استفاده می کند آیا برنامه ایزی پی را در تلفن امرای خود دانلود کرده اید؟ آیا می دانید که برنامه ایزی پی چیست و چی سولت های دارد؟ نمی دانید؟ پس حال بدانید با اپ ستور یا گوگل پلی می روید و اپلیکیشن ایزی پی را رایگان دانلود می کند حالا اپلیکیشن ایزی پی را باز می کند و خدمات زیاد را متوجه می شوید. در قدم اول شماره تماس فالتان را بدون کود ثبت میکنید و گزینه ثبت متر را فشار میدهید نام و تخلصتان را ثبت و تاریخ تولدتان را کامل می نویسید پس از آن به شماره ثبت شده تان کود شش رقمی می آید آن را وارد میکنید رمز چهار رقمی تان را می نویسید و بعدا از حساب ازی پی تان تحویل بل صرف برق انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر و خرید کرده موبایل را انجام می دهید از ایزی بانک با اپلیکیشن ازی پی معاملات پولی را برای شما خیلی راحت و محفوظ ساخته است عزیزی بانک بانک مورد اعتماد همه تلاش برای توسعه اقتصادی کشور عرضه تسهیلات روان و مدرن بانک ایجاد ارتباط مالی در عرصه ملی و بین ما هر روز به خدمات ما می افضاییم تا زندگی را برای شما راحت تر سازیم پاسخ شایسته و اعتماد مردم میمن با میمن فقط با آیا می دانید؟ ارقوتی نوشابه ها و انرژی های گازدار با حجم 300 سی سی در بازار 36 گرم شکر خالص دارد و مصرف شکر باعث بروز مشکلاتی چون افزایش قند خون، چاقی، پوسیدگی دندان و از کار افتادن دستگوی میده می شود اسید فوسفوریک نوشابه های موجود در بازار برای دستگاه گبارش، گرده ها، پوست و بسیار از اعضای دیگر اثر مخرب داشتند و باعث پوکی استخوان می شود.
شد مجدد و تشکر از اینکه تا بکنون همراه و همگام بودین نیم ساعت برنامه تحلیل روز آغاز کردید و من خالد پارکزی در این برنامه خدمت شما حضور دارم و تمنا می کنم که تا لحظات آخر برنامه تحلیل روز از طریق